Good morning, girls. I am Krishna Priya, working as lecturer in Satsuyarar College for Women, Eluru. We are dealing botany paper, plant ecology and phytogeography. In this session, we are going to discuss about structure of an ecosystem. Structure of ecosystem. It is characterized by biotic and abiotic components. Means living things and non-living components. The major structural features are, there are four types of structural features. What are they? Species composition, stratification, trophic organization and nutrients. So first coming to species composition. A number of variety of species are found in forest ecosystem. In forest ecosystem we can see a number of animals, number of birds, number of insects like that. So a number of variety and a number of species also we can see in the forest ecosystem. But in desert ecosystem only we can see a few species of animals. For example, in grassland ecosystem, Aragrostis amabilis is the dominant species. We can see in this picture, it is an Aragrostis amabilis. In grassland ecosystem, we can see this type of plant uh, very commonly. So, it is a dominant species in grassland ecosystem. Next, coming to stratification. In this stratification, the organisms in each ecosystem, it forms one or more layers. How means? For example, we take a tropical rainforest. Uh, we can see in the rainforest, uh, uh, big trees, small bushes, small shrubs and ground vegetations like grass. Like that. So, crown of the trees means top of the trees, it forms a one type of layer. There we can see some type of birds like that. And bushes, uh, we can see it is, it is, a, it is a one type of layer. And next coming to ground vegetation, it acts as one type of layer. So we can see one or more layers in an ecosystem. Next coming to trophic organization. In this trophic organization, we will study about the food relationship of producers and consumers. The food structure was basic, based on trophic level. So, the T1, T2, T3, T4, T5, T6, these are all trophic levels. T1 means trophic level 1, T2 means trophic level 2, T3, trophic level 3, T4, T5 and T6, trophic level 4, 5 and 6. So, producers, all the producers, it kept, it kept under T1 level. It is a trophic level 1. Next, herbivores. We can see in this picture clearly. Producers, it kept under T1 level and next herbivores, it kept under T2 level, next T3 level, finally T4, it, it is a top carnivores. How it uh, we can see means, so all the producers are plants and the herbivores which acts on producers for food. And carnivores, it depends upon herbivores for food. And finally, top carnivores, it depends upon her, it, uh, herbivores or carnivores. So, these are all kept under uh, trophic levels, up to 5 levels. And finally, decomposers, it kept under T6 levels. Uh, uh, decomposers means nothing but bacteria and fungi. These bacteria and fungi, it acts on dead plants and animals for food and recycling of minerals. So, it was kept under T6 level. Next, coming to nutrients. In ecosystem, nutrients are necessary for growth of living organisms. So, uh, if a living organism needs to grow, uh, uh, the nutrients are necessary for the growth of living organisms. Like nutrients like nitrogen, potassium, phosphate are present in the soil. It is called as standing state. Next coming to food chain and food web. So first one food chain. Energy rich food materials pass from producers to herbivores and then to carnivores is called a food chain. Uh, means energy rich energy rich food materials. Man, food material 
తీసుకుంటామో అది ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి హెర్బివోర్స్ హెర్బివోర్స్ నుంచి క్యానివోర్స్ అలా ఒక చైన్ లాగా ఫామ్ అవుతూ వెళ్తుంది అంటే ఆ ఎనర్జీ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు హెర్బివోర్స్ హెర్బివోర్స్ టు క్యానివోర్స్ ద ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ ద ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ ఫస్ట్ కమింగ్ టు గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఏంటి ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా టెరిస్టియల్ ఫుడ్ చైన్స్ తీసుకోండి టెరిస్టియల్ ఫుడ్ చైన్స్ ఫస్ట్ గ్రాసెస్ ఉంటాయి సో గ్రాస్ ఓపర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ గ్రాసెస్ ఫర్ ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ గ్రాస్ ఓపర్ ఫర్ ఫుడ్ లైక్ వై స్నేక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రాగ్ ఫైనల్లీ హాక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్నేక్స్ నో సో మనకి ఇది ఒక చైన్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి గ్రాసెస్ ర్యాబిట్ ఫాక్స్ వోల్ఫ్ అండ్ టైగర్ సో ఇట్ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ ఎ చైన్ సో ద ఎనర్జీ గ్రాస్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి హెర్బివోర్స్ హెర్బివోర్స్ నుంచి క్యానివోర్స్ క్యానివోర్ నుంచి టాప్ క్యానివోర్స్ కి సో ఎనర్జీ అనేది ఈక్వల్ గా పాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక చైన్ ఫామ్ లో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుడ్ చైన్ ఇది టెరిస్టియల్ ఫుడ్ చైన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఇవి తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ అక్వాటిక్ ఫుడ్ చైన్స్ అక్వాటిక్ ఫుడ్ చైన్స్ లో కూడా అంతే చూడండి ఫైటో ప్లాంగ్టాన్స్ ఫైటో ప్లాంగ్టాన్స్ నుంచి జూ ప్లాంగ్టాన్స్ జూ ప్లాంగ్టాన్స్ టు ఫిష్ ఫిష్ టు క్రేన్ అంటే చిన్నగా ఫైటో ప్లాంగ్టాన్స్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ జూ ప్లాంగ్టాన్స్ నెక్స్ట్ ఫిష్ అనేవి జూ ప్లాంగ్టాన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఫుడ్ కోసం అలాగే క్రేన్స్ అనేవి ఫిష్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఫైనల్లీ హాక్ అవి క్రేన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి సో ఇదంతా అక్వాటిక్ ఫుడ్ చైన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఉంటాయి గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ కమింగ్ టు డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఫుడ్ ఫర్ సాయిల్ యానిమల్స్ సి ఇన్ దిస్ పిక్చర్ వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ అబౌట్ ద గ్రేజ్ వాట్ ఈస్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ వాటర్ వాట్ ఈస్ డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ సో గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ లో ఏంటి మనం లైన్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ అలా చూసాము బట్ డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ వచ్చేసరికి చూసారా ఫస్ట్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లైక్ డెడ్ లీవ్స్ డెడ్ లీవ్స్ అనేది ఒక ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అదే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ కింద యాక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ సమ్ సాయిల్ యానిమల్స్ లైక్ వుడ్ లవ్స్ అలాంటివి డెడ్ లీవ్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి ఫుడ్ కోసం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా బర్డ్స్ బర్డ్స్ అనేవి ఆ పురుగుల్ని చిన్న సాయిల్ యానిమల్స్ ని తింటాయి సో ఇదంతా ఆర్గ ఒక ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డెటరస్ ఫుడ్ చైన్ అనేది సో మనం దీన్ని డెటరస్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఉంటాయి గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అంటే మాత్రం ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అలా ఒక లైన్ గా ఫామ్ అవుతుంది వెన్ డెటరస్ ఫుడ్ చైన్ అనేది స్టార్ట్స్ విత్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఫుడ్ దాని మీద ఆ డెడ్ లీవ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం వేరే యానిమల్స్ వచ్చి డిపెండ్ అవుతాయి సో వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అండ్ డెటిరస్ ఫుడ్ చైన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫుడ్ వెబ్ దే ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్లాకింగ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ రోన్ యాజ్ ఫుడ్ వెబ్ సో మనకి ఫుడ్ చైన్ లో ఏంటి క్లియర్ గా ఒక చైన్ ఫామ్ లో చూసాము బట్ ఇన్ ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ వెబ్ అంతా ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండ్ చూడటానికి మనకి ఒక ఇంటర్లాకింగ్ ప్యాటర్న్ గజిబిజిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుడ్ వెబ్ ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ చైన్ లో ఎలా ఉంది అంటే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏమో ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి తర్వాత సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ దీని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అలా క్లియర్ చైన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ అలా కాదు చూడండి ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ని తింటాయి సారీ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏమో ప్రొడ్యూసర్స్ ని తింటాయి నెక్స్ట్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అలా గజిబిజిగా ఏ ఏ యానిమల్ పడితే ఆ యానిమల్
So the ecological pyramids are three types. Pyramids of number, pyramids of biomass and pyramids of energy. So first coming to pyramids of numbers. It shows the relationship between the producers, herbivores and carnivores. The relationship between the producers, herbivores and carnivores. First one. So, man ki ikda two triangles ichcha shudandi. Producers man inda chadu kuna. Producers at the base, herbivores above them. Tarvata primary carnivores, tarvata secondary carnivores and finally top carnivores. Idi meko first diagram emo inne grassland ecosystem la example ichcha du. Second triangle lo meko inne pond, pond lo meko ichcha matra. So, in this case, we have to depend on producers and herbivores. Next, primary carnivores and herbivores. And finally, the top carnivores and secondary carnivores and primary carnivores depend on the sweet. So, in the next diagram, we have the aquatic ecosystem and relationships with producers, herbivores, carnivores, relationships with producers. In this diagram, we have clear that we have the first producers, next primary carnivores, secondary carnivores, top carnivores. We have the relationships with them. Next, pyramid of biomass. The amount of living or organic matter present in a particular environment is called biomass. In a particular environment, lo, uh, living or organic matter. Living or organic matter is called biomass. The biomass of living or The amount of living or organic matter present in a particular environment is called as biomass. We can see in this picture, मन के producers अने भी किन्दा plants अने भी numbering एकुगा आउंडी plant number अने भी एकुगा आउंडी आह अंटे मन में एवं चादु कुन्ना पायने definition लो living or organic matter इन्हें particular environment so मन के ये producers ये particular environment लो मन के living or organic matter मन के thousand cages biomass आउंडी when compared with herbivores herbivores choose कुन्ते producers का ना herbivores तकुगा आउंडी Living or organic matter. It produces 100 cages of biomass. Next to primary carnivores, it produces 10 cages of biomass. And finally, top carnivores, it produces only 1 cage of biomass. Next, pyramid of energy. It shows the flow of energy from one trophic level to the next. One flow of energy from producers and final tertiary consumers work to energy and the pass out on the but children the primary consumers low monkey primary producers low plants pyramid of energy it shows the flow of energy from one trophic level to the next monkey diagram low aim to be still not record and a ये डायग्राम लो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स तरवाता कंज्यूमर हेल्पिवर्स कंज्यूमर्स अलग आई एनर्जी फ्लो अनेडी टॉप कैनिवर्स वर को एनर्जी फ्लो अनेडी वेल तुंडी आदि चुबिस्त ना रो आ एनर्जी फ्लो अनेडी मान की प्रोड्यूसर्स एक को नंबर उन्नत का बट्टी हंड्रेड परसेंट ऑफ एनर्जी फ्लो नी चुबिस्त तुंडी and next to primary consumers, even only 10% matra ma chubis tundi. Next to secondary consumers, 1% and tertiary consumers, 0.1% matra ma energy flow ane di one trophic level nanchi, another trophic level ki will to un tundi. The energy content is expressed in kilo calories per m square per year. Ilaga energy content ni express chasta e formula to. Next, energy flow in ecosystem. The functioning of ecosystem depends on the flow of energy through matter. This ecosystem functioning it depends on the flow of energy. And the flow of energy producers and herbivores, herbivores and carnivores, the flow of energy and the flow of energy depends on the flow of energy. The functioning of ecosystem and the flow of energy. Energy enters the ecosystem from solar radiations and is converted into chemical energy formed by producers. As the energy and the ecosystem enter through solar radiations. 
సోలార్ రేడియేషన్ ద్వారా లోపల ఎనర్జీ అనేది ఎకో సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ ఫామ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ద్వారా ఇది ఎనర్జీ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్లీ ది కెమికల్ ఎనర్జీ పాసెస్ అప్పుడు ఈ కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది ఒక లెవెల్ నుంచి ఒక లెవెల్ కి పాస్ అవుతుంది లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు హెర్బివోస్ హెర్బివోస్ టు క్యానివోస్ అలా ఒక్కొక్క ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దీస్ ఆర్ గౌన్ బై టూ లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా ఫస్ట్ లా ఎనర్జీ మే బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వన్ స్టేట్ నుంచి వన్ లెవెల్ నుంచి అనదర్ లెవెల్ కి అనదర్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అండ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఈ ఎనర్జీ అనేది ఏమి డెస్ట్రాయ్ అవ్వదు ఇది ఫస్ట్ లా నెక్స్ట్ సెకండ్ లా సెకండ్ లా ఏంటి అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ సో ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి సమ్టైమ్స్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అనేది కొన్నిసార్లు లాస్ అవుతుంది ఎలాగా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ హీట్ రూపంలో ఎనర్జీ అనేది లాస్ అయిపోతుంది ఇది సెకండ్ లా సో థర్మోడైనమిక్స్ లో టూ లాస్ ఫస్ట్ లా లో ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా ఫస్ట్ లా లో ఏంటంటే ఇది ఏమి ఏమి అవ్వదు ఈ ఎనర్జీ ఏమి డెస్ట్రాయ్ అవ్వదు సెకండ్ లా లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ద్వారా కొంచెం ఎనర్జీ అనేది లూజ్ అవుతుంది రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ బాటనీ బై వివేక్ ఈ బుక్ ని రిఫర్ చేస్తే మీకు ఈ బుక్ ని రిఫర్ చేయండి థ్యాంక్ uh,